Good morning to all. I am Nagwini Enwi, Assistant Professor of English, the Department of Collegiate and Technical Education, Karnataka LMS. In today's class, I am going to give you a brief introduction to the novel Silas Madna, written by George Eliot, prescribed by the University of Mysore to the second year BA optional English program. The title of the paper is Victorian Fiction. Introduction to Silas Marner. Silas Marner is one of the important novels by George Eliot. George Eliot or Badita Kanta, Bala Ramukavadanta. ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಲಸ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ ಓಲಿವರ್ ಎಲ್ಟನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಲಸ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ಎ ಲಿರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಸ್ ಲಿರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂಡ್ ಸೈಲಸ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ಈಸ್ ರೆಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಲೈಟ್ಫುಲ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿಯ ಬಹಳ ಡಿಲೈಟ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಆನಂದ ನೀಡುವಂಥ ಸಂತೋಷ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕರ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಜನ ಓದ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಓದ್ತಾರೆ ಸೊ ಸೈಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಲರ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸೈಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಲರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮಿಲಾನ್ ದ ಫ್ಲಾಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಸಿ ಚರ್ಚಿಲ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬಟ್ ಎ ಮೈನರ್ ಒನ್ ಇದನ್ನು ಆಸಿ ಚರ್ಚ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಅವರು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಂತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರಬೇಕು ಕೃತಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೈನರ್ ಒನ್ ಅದೇ ಚಿಕ್ಕದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೆಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಯಾಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಮೈನರ್ ಒನ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಂಗ್ ಬಟ್ ವೈಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವೆಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ಮಿರೇಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದು ಯಾವ ಕೃತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೃತಿ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಅದು ಪ್ರ ಓದುಗರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಲೇಖಕರು ಅಂದುಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ಮಿರೇಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವೆಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿರೇಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜಾರ್ಜ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪರಿ ಸೈಸ್ ದಟ್ ಸೈಲಾಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲಿ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ವಿಮರ್ಶಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸೈಲಾಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಓದುವ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಮರ್ಶಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಆ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಜಾರ್ಜ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪರಿ ಸೈನ್ಸ್ ದರ್ ಸೈಲಸ್ ಮಾದರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲಿ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ತ್ ಲಿರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಅಂತ ಹೇ
ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎನ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯಾರಬಲ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವೈ ದ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನಾವೆಲ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಾವೆಲ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಪಯಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ತ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ತ್ ಕವಿಯ ಕವನಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅದೇ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೈಟಿ ವಿತ್ ಸಚ್ ಪಯಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಸೈಮನ್ ಲಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ತ್ ಪಯಮ್ಸ್ನ ಈ ಪಯಮ್ಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ಸೈಮನ್ ಲಿ ಲಿಚ್ ಯಾದರ್ ದ ಏಡೆಡ್ ಬಾಯ್ ಮೈ ಕೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲಿಚ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಸೈಮನ್ ಲಿ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕವನಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅದೇ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಕಾದಂಬರಿನ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾಲ್ಟರ್ ಅಲನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿನ ಅವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎನ್ ನೋವೆಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಸೈಲಸ್ ಮ್ಯಾರ್ನ ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಸೈಲಸ್ ಮ್ಯಾರ್ನರ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಏಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ಅದು ಯಾವ ಸಮಯ ವಿಕ್ಟೋರ್ ನೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸಮ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಸೈಲಸ್ ಮ್ಯಾರ್ನರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೇಟ್ ಎ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲಶ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಡೆಪಿಟ್ಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ತನ್ನ ಪ್ರಗತಿಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಇದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು ಹಳ್ಳಿಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಡೆಪಿಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನೋವೆಲ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೋದು ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಎ ಡಿವಿಷನ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ಕಾಟೇಜ್ ವೀವರ್ ಅಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಆ ಕಾಟೇಜ್ ವೀವರ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇಕಾರರ ಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅವರ ವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಪೋಲಿಯಾನಿಕ್ ವಾರ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಆಗ ವಾರ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನೆಪೋಲಿಯೋನಿಕ್ ವಾರ್ಸ್ ನಡೆದಿದ್ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಆದ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಸೊ ಈ ಮೂರು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೈಲಸ್ ಮ್ಯಾಡ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹೀರೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೋವೆಲ್ ಕಾಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಸ್
ಕಳ್ಳ ತಂದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು ಆನಂತರ ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದವನು ರೆಕ್ಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಜೀವನ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ದ ಇಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಜನರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಹೀ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅವನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೊರಡ್ ದ ಮನಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ವಿವಿಂಗ್ ಹೀ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ವೀವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಿ ಲೆಡ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ದ ಮನಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸೀವ್ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ವೀವಿಂಗ್ ಅವನೊಂದೇ ಅವನ ಪ್ರಿಯಾಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ಟೆನ ನೇಯೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅದು ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಟ್ ಟಚ್ ದ ಕಾ ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಂಟ್ ದ ಮನಿ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ನೈಟ್ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಒಲೆ ಮುಂದೆ ತಾನು ಆ ದಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಸುರಿಯೋದು ಒಲೆ ಮುಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡನ್ಸನ್ ಕಾಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಮ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಾಬರಿ ಡನ್ಸನ್ ಕ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಅದೇ ಊರು ನೋಡಿರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಗ್ಯಾಮ್ಲರ್ ಜೂಜುಕೋರ ಅವನು ಅವನು ಅವನ ಹಣನ ಕದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದಿನನೇ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಿಗ್ ಬ್ಲೂ ಟು ಸೈಲಾಸ್ ಹೀ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಗ್ರೀಫ್ ಚಿಕನ್ ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆನಿ ನೈಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಲ್ ಇವ್ ಇಂಟ್ರ ಅಪ್ರಿಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಅವನಿಗೆ ತರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗಿದ್ದಂಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಣವನ್ನು ಆ ರೀತಿ ರಾಶಿ ಹಾಕೋದು ಕುಡಿಡೋದು ಡಾಲಿ ವಿಂಟ್ರಾಪ್ ನೇಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸಹ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವನ ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀ ಈಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಲಿ ಮೌಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಈ ವೇ ಡೆಸಿಟ್ಯೂಟ್ ವುಮೆನ್ ಡೈಸ್ ಇನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ನೋ ನಿಯರ್ ಸೈಲಸ್ ಕಾಟೇಜ್ ಸೈಲಸ್ನ ಗುಡಿಸಿಲ ಬಳಿ ಒಂದು ಸ್ನೋ ಕ್ಯಾಪ್ ಬಳಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ ಶಿ ಆಸ್ ವಿತ್ ಹರಿ ಲಿಟಲ್ ಎಲೋ ಏಡ್ ಗರ್ಲ್ ಹೂ ಮೂವ್ಸ್ ಅರ್ ವೇ ಟು ಅರ್ ದ ಲೈಟ್ ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಲಿಟಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೇಡ್ ಗರ್ಲ್ ಆ ಕಾಟೇಜ್ ಲೈಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾಟೇಜ್ ಕಡೆಗೆ ಅವಳು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಥ್ರೂ ದ ಕಾಟೇಜ್ ವಿಂಡೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಹೌಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಎರಾನ್ ಸೈಲ ಸೀಸ್ ಎ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೀಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಗ್ಲೀಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಟು ಸಮ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಹಿ ಇಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಸೀ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಗ್ಲೀಮ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓವನ್ ಒಲೆ ಮುಂದೆ ಆ ಚಿನ್ನದ ಕೂದಲಿನ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಚಿನ್ನನೇ ಯಾರೋ ಬಂದು ಎಷ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 
ಹಣ ಇನ್ವೆರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನ್ಯಾನ್ಸಿನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನ್ಯಾನ್ಸಿನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವಳ ಹಣಕ್ಕೆ ಮರಳಾಗಿ ಸೈಲಸ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೇರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ವಾಸ್ ಅನ್ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೈಲಾಸ್ ಈಗ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೇರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಗೋಲ್ಡಿಗೂ ಆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೇರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಗೂ ಅವನು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಮಗುನ ಬಿಡೋಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹಿ ಆಸ್ ಕ್ಲಂಗ್ ಟು ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ ಐ ವಿಲೇಜಸ್ ಆರ್ ಅನ್ ಅನ್ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಲೀವ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಆಸ್ ಲೆಡ್ ಎ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ನಿಗೂಢ ಬಗ್ಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಇವನ ಹತ್ರ ಆ ಮಗುನ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಡಾಲಿ ವಿನ್ ಟ್ರಾಪ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಸ್ ದ ವಿಲೇಜಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಆರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಜನ ದ ವಿಲೇಜಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಲೀವ್ ದ ಬೇಬಿ ವಿತ್ ಸೈಲಾಸ್ ಮಗುನ ಅವನ ಹತ್ರ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಸಸ್ ಹರ್ ವಿತ್ ದ ಬಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಪ್ಸಿಬಾ ಹೆಪ್ಸಿಬಾ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡ್ತಾನೆ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬೇಬಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ ಹೆಪ್ಪಿ ಅದೇ ಆ ಮಗು ತನ್ನ ತಾನು ತನ್ನ ಬಾಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಎಪಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಸ್ ಎ ಇಯರ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಟೇಜ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಎ ನ್ಯೂ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಆ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಆ ಕಾಟೇಜ್ನ ಅಪಿಯರೆನ್ಸೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಾಲಿ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಹ ಸನ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಎಪಿ ಡಾಲಿ ಇಂಟರ್ ಆಫ್ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೂಡ ಎಪಿ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾಳೆ ಸೈಲಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಹೌಸ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಾವು ಆ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಅವನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಟ್ರೆ ಕ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಲೆಸ್ ಕಾಟ್ರೆ ಕ್ಯಾಸ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಫ್ರೇ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಸೈಲಸ್ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಯಾರಿಗೂ ಬಾಯಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಗಾಡ್ ಫ್ರೇ ಕ್ಯಾಸ್ ತನ್ನ ಮಗು ಸೈಲಾಸ್ನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬೈ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕಾರೆ ಈಸ್ ಡ್ರೈಂಡ್ ಆ ಸ್ಟೋನ್ ಪಿಟ್ ಇತ್ತು ಯಾರು ಸೈಲಾಸ್ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕಾರೆ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಒಣಗೋ ಒಣ ಒಣಗಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಮೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಬೈ ಜನ್ಸನ್ ಕ್ಯಾಸ್ ವಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ವಾಚ್ ಸೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೈಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಆನ್ ದ ನೈಟ್ ಡನ್ಸನ್ ಅಪ್ ಡಿಸಪರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಬಿಸೈಡ್ ದ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಪಕ್ಕ ಅದನ್ನು ಸೈಲಾಸ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಳ್ತನ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಗಾಡ್ ಫ್ರೇಸ್ ಪಾಸ್ ರೀಓಪನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೀಲ್ ಡೋರ್ಸ್ ಈಗ ಗಾಡ್ ಫ್ರೇ ಕ್ಯಾಸ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಂಥ ಹಳೆಯ ಬದುಕು ಮತ್ತೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ಟೆಲ್ ನ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟ್ರೂತ್ ಈಗ ನ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳೋ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ ಹಿ ಕನ್ಫೆಸಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಎ
Silas is so proud to have brought up that uh, that girl and uh, he beams happily on the scene of her wedding. Santoshi in the on a big tane, Ada Madhavetina. Themes of the novel. Ikadamali Yave theme Malano Nortivi. The theme of redemption of Silas by Epi. And the Epi Silas and Redim Madil. Matta Wapas Badikina Kadege, Mukamada Hage Madil. The restoration of Silas humanity. Silas Manshatwane Kalkon Madila. And the Prani Hag Badakaida. Epi has restored him to the life of humanity, to a life of fulfillment after a life of emptiness. And Badaka Shunyaga Gitu. Ashunyo Ada Badakana Matte. Santosha Mayavagi Madida, one do theme of Kelsa Epido, a theme and a will not be. The theme of materialism. The theme of money is one of the main themes. Madness problem begins and ends with money. Godfrey and Dunson Cass quarrel for money. Dunson dies after stealing Silas Gold. The rational versus the emotional. There are practical, self interested, clever people like William Dane, Dunstan and Godfrey and reasonable and emotional people like Silas and Epi and the theme of chance there is the role of chance in the life of Silas in the loss of his gold and the in and entry of Epi the theme of simplicity simple life of rustic people is realistically depicted a rustic people or a Sarila Jivanavana, Tumba Hegidia Hagi, realistic, Nijavagi, it is like it. Plot construction Hegide, it has a well developed plot with a beginning, middle, and an end. Walter Allen says, in the Yade on the Natakagli Kadam Bradley, now within three units on the Kariti, plot ke, uh, time, unity of time, bearer, unity of plot. Unity of plot and the beginning, middle, ending. Walter Allen says Silas Manner is a perfect, is as perfect as any prose fiction in the language. And a small miracle. The novel has a double plot, the main plot and the subplot. Head plot is in it. One though, redemption of Silas Manner. Other good in the plot, the story of Godfrey Cass. And the half of the book is devoted to Godfrey Cass and the half to Silas story. And I have to prepare this class. I have referred these books. David Dayton's A Critical History of English Literature, Volume 4. George Eliot, Silas Manor, Macmillan College Classics. Silas Manor, Student Store, Bareilly, Dr. S.C. Mantra. This session is going to be able to get out of here. If you have any doubts or comments, please give us all the COVID precautions. Wear the mask, maintain proper social distance, sanitize your hand, protect yourself, protect your family members and protect others. Take care. Bye.